。柳苏苏，你怎么在这？柳小姐，怎么会是你呢？我值班的时候看到有一个人鬼鬼祟祟进入大楼，然后鬼鬼祟祟进了你的办公室，肯定是来偷东西的。但是没想到，居然是柳小姐。秦少，你看他手上有东西。你来偷我的私章？柳小姐，你居然是这样的人！我没有偷，我也不知道他怎么到我手里了。柳小姐，我也相信你不是这样的人，但这你要怎么解释？我总不能说是作者故意陷害我，破坏我们的关系吧？没想到作者在这里给我挖坑，看来在学聪明。我。我要说，我走错路了，你信吗？秦少，我们报警吧，看他敬酒不吃吃罚酒。还不用这么快下结论，况且这是我骑士集团的事。现在我不需要一个外人给我建议。陈佳佳，你可以下班了。不，我是证人。秦少，你好好想想，我堂堂柳氏千金，何必亲自去干这种事情呢？有钱能使鬼推磨，我只要买通你的员工。就可以达到目的，我何必要去冒这个险呢？那，你为什么出现在这？我不能说。如果你不说的话，那我只能交给有关部门来处理了。去掉监控。是。傅景言，我倒是很好奇，程佳佳拿着门禁卡把所有的门打开是什么意思？门是你开的。我只是检查一下门有没有关好。既然是检查一下，那检查完之后不是应该都关好吗？一个两个忘了关还说得过去，为什么所有的门都没有关？好像故意等什么人进来一样。启少，要进到你的办公室，至少要经过七道门。柳苏苏就算是大罗神仙，也不可能自己开门进来。秦少，门是我开的，但是进入办公室的人是柳苏苏啊！你可千万别被他们给骗了。等你们找到证据，去把今天晚上八点到十二点的所有监控调出来。秦少，监控数据被毁了。秦少，你看。他们就是做贼心虚，毁了监控数据。虽然骑士集团是江浙首富，表面上其他集团都抢着跟你合作，可实际上都对你虎视眈眈。柳氏集团也不例外。景言哥哥，你到底为什么要帮这个女人？你是不是有什么把柄在她手上啊？既然监控被毁了，那我们就先走了。今天晚上。我的未婚妻受到了惊吓，我要带她去医院检查一下。如果耽误了治疗时间，你负得起这个责任吗？你不应该跟我解释一下，为什么出现在秦墨办公室吗？你又单独行。笨蛋！我要真单独行动，能被害成现在这个样子吗？作者又对你出手了，有些信息我要跟你确认一下。由于男主齐木失忆，所以他和女主失去了联系。而我呢，因为某些原因，成了和男主联系最密切的女性。作者呢，又不能毁掉男主，所以只能想办法。后悔我跟他之间的感情，你和他之间的感情，你们俩之间能有什么感情？以后不许单独行动，这可是我们俩的协议。怎么吃醋啦？行行行，我知道啦。我这不是为了反抗作者，迫不得已吗？但是奇怪的是，齐墨好像只喜欢做生意，对感情不感兴趣。好你个傅锦言！居然又破坏我的计划，上一次没死成，这次不会让你有命活着。反正我有男主角就够。啊啊啊
，别以为这样我就拿你没办法。你没事吧？你怎么在听台？是你，你来这干什么？恰好路过，既然碰上了，就和你商量点事。我和季少没什么好聊的。有柳苏苏，和柳苏苏有什么关系？我想娶她。什么？齐少那天是没听清吗？柳苏苏是我的未婚妻，难道你要横刀夺爱吗？我们齐家是江州首富，柳氏集团稳居第二。如果我们两个集团联手，一定会打造一片宏伟的商业帝国。但是奇怪的是，齐梦好像只喜欢做生意，对感情不感兴趣。齐少是害怕我们富氏集团联手柳氏集团，最终会超过齐氏集团，对吗？当然。不过君子爱财，取之有道。我又不能干什么违法乱纪的事。我想到的最好解决方式，就是让柳苏苏嫁给我。那得看他愿不愿意了。他为什么不答应？我哪点比你差？比你优雅，比你有文化。比你帅，还比你有钱，那就试试看。我还有事，就不陪介绍了。真是岂有此理！齐木居然想娶柳苏苏这样的女人。对，先消灭傅景言这个帮手。到柳苏苏身心崩溃的时候，再除掉柳苏苏。苏苏，我想邀请你吃午饭，可以吗？为什么？我穿成这样也不太合适吧？没关系，我马上安排。去买十套今年最流行的女士服装，送到总统套房。对，十分钟内我要看到他们。齐少这是在追我吗？是，你有什么要求尽管提，你要什么我都买给你。可是，你不是昨天已经知道我是傅景言的未婚妻了吗？是，那又怎样？你们既没有结婚，我就还有机会。就算是你和傅景言结婚了，如果感情不好离婚了，哼、嗯，我就还有机会。都不是问题、啊。这辆车你如果喜欢，我也可以送给你。可是齐少为什么要追我啊？你喜欢我？这么突然？我对男女之间的感情一点都没有兴趣，但是我觉得你是一个很有意思的人。我是个商业天才。你也是，我知道柳氏集团一直是你一个人打理。一个女孩能把集团治理这么好，足见你的能力很强。你很适合我。如果我们联姻的话，一定可以打造一个完美的商业帝国。可是，做生意也不一定非要联姻。是，但是如果你和傅景言结婚的话，那他就会成为我的竞争对手，你就会帮他，不会帮我。有道理，所以和你结婚才是最好的选择。失业后的齐木可真是个公主啊！齐少，要是没什么事的话，我就先走了。神奇，又被什么东西操控了？难道我必须按照男主角说的做吗？快坐，苏苏
，虽然我们认识时间不长，我追求的你的时间也很仓促，但是我想给你足够的仪式感。还挺讲究啊，苏苏，我是真心想娶你的。如果你愿意的话，就接受这个戒指，好吗？齐墨，你真的要娶她吗？难道你忘了你之前对我说的话吗？你不是说你只喜欢我一个人吗？我我想清楚了，我不再嫌弃你是个有情人，在一起好不好？怎么又是你，这位小姐？我根本就不认识你，你是不是认错人了？还有，我对任何女性都不感兴趣。那凭什么她就可以得到你的喜欢？为什么我就不可以？他对我来说是与众不同。与众不同？我不同意。我苦心经营了这么久，就是为了有一天进入小说系统，变成陈佳佳之后。成为齐墨的太太，多享他的宠爱。我绝不允许任何人夺走这一切。我绝对不允许任何人伤害我的商业合作伙伴，更何况柳苏苏还是我的好朋友。齐少，算了吧。让他走吧。其实你挺好的，老老实实做人就行。为什么总要想出这种歪门邪道的方法去害人呢？刘苏苏，我一定会让你付出代价的。男主主动求婚和英雄救美，让柳苏苏成功变成女主角。不可能，这不可能，这一定不是真的。怎么会这样？今天谢谢你，你放心吧，以后有钱我们一起赚。至于这个戒指，你就先自己留着吧。那我和傅锦都不会成为你叱咤商场的绊脚石的。怎么会这样？对，爱情小说肯定要有爱情线。现在的爱情线全都在傅锦言身上，也就是说，只要结束了傅锦言，那么爱情线就会自动回到齐木的身上。对，肯定就是这样的。我申请启动地狱系统的紧急功能。警告：紧急功能只能启动三次，每一次都很危险。确定启动，确定。居然还不，敢和我作对？你是谁？你不知道我是谁吗？我就是创造出你的人。你想干什么？我能创造出你，也能毁掉你。想想看，你是不是好几次？差点死掉，想要活命，帮我杀了柳苏苏，绝不可能。傅<笑>锦年，你被创造出来的价值，就是当成家家的备胎。既然你失去了备胎的价值，那就没有存在的意义了。难道？傅锦，几天没见，想我没有？他这是在跟我耍酷，我可是为了你拒绝了江州首富啊！那我等你回来哦。我们现在必须马上见个面，我有笔生意要和你谈。好。傅少说要把公司的股份转让给我，不是在开玩笑吧？我很认真
。我喜欢竞争，不喜欢白拿别人东西。你是不是有事求我？是。傅少这么大手笔，肯定是有天大的事求我。说吧，什么事？无论发生什么事，请你无条件帮助柳苏苏，无条件站在他这边。苏苏出了什么事吗？那心里答应，阿信，你不是想要娶她吗？我不和你争，这还有两个在一起，就不错。那你，你怎么一副交代后事的样子？你该不会得了什么绝症吧？没有啊，我就是去中国办事情，必须三个月，也就要三十天，我没办法照顾她。我不想耽误他。好吧，我知道了。反正这也不是你的真心话，值得吗？为他付出什么都值得，只要他能好好活着。以前我从来没有羡慕过你，现在我真的羡慕你，你可以真真切切的陪在他身边。齐木，等一下，上次求婚我不是已经拒绝你了吗？你怎么还来啊？几次三番纠缠别人为婚期，你就不怕傅景言找你麻烦吗？他可是个混世魔王，是他自己要求的，我想。他应该不会反对我们在一起。你说什么？他亲口说的。嗯。你是不是和他合伙骗我？我没有。那不可能，一定是发生了什么天大的事儿，让他不得不这么做。可是我一点头绪都没有。你就这么相信他吗，苏苏？既然你这么相信他，不如就按照他的安排来做。我想，这样对你们两个都好。这样吧，我让司机先送你回去，后面有需要我的话，可以随时给我打电话。你说傅锦言到底遇到了什么事儿呢？你、嗯、不知道，你就是问他，他也不会跟你说的。别吃了，快帮我想想。小世界里最可怕的事情就是消失。消失？当一个角色失去了当初设定他的价值，他就会逐渐消失，并且小世界里所有人都会忘记他，除非他有新的存在价值，比如女主对他示爱。你是说傅锦言可能会消失？作者当初设定他存在的价值，就是为了做陈佳佳的备胎。够了！等你等会儿，你等等，我还没吃完呢。院长，找到他了吗？他在洪福楼的天台上。傅锦言，现在我才是女主角，我就是你存在的价值。你等着我，你等着我。你一定要自己一个人去对抗作者，我不相信你某这种心。傅锦言，你出来啊！你不是无关紧要的人，你是我柳思思最重要的人。无论剧情需不需要你。女主角都需要你，傅锦言，我喜欢你，我爱你，不是你就是不行。
你刚刚说的话，我可都听到了，不许反悔。谁允许你擅自做决定了？不是说好了合作吗？你也太不相信我的能力了！我说可以对抗作者，我就可以。现在相信了。女主角主动示爱傅锦言，傅锦言成为男主角。什么？怎么会这样？等我进入小说世界，变成陈佳佳之后，男主角是我坚强的后盾。所以现在，我不但杀不死他，还不能杀他，我还要费心把他勾引到手，真是岂有此理！<笑>他们两个现在如胶似漆，我该怎么去勾引傅锦言啊？得不到，那就谁都别想得到。走吧，我们回家。好。怎么回事？我怎么动不了了？我为什么会这样？哼，幸亏我早就预设了柳苏苏的大结局，那就是遭遇。地利是，柳苏苏，你死定了！糟了，中计了，他强行操控了我的身体。检测出小世界的主角们全部遇难，小世界稳定指数下降，小世界即将崩塌，是否使用紧急功能？我辛辛苦苦建立的小世界，柳苏苏，是否第二次进入紧急功能？是，看来我要提前进入小世界。未达到穿越要求，未达到穿越要求。什么定律系统？真是废物我好像做了一个很长的梦。傅景言，早上好呀，要不要一起吃早餐？柳苏苏，这在吃什么？景言哥哥。这次你不会又让我躲进卧室吧？算了。这不可能！以我的操控，陈佳佳怎么可能瞬间移动？系统故障，系统故障。怎么感觉有双眼睛一直在盯着我呢？啊、你好，要什么咖啡？啊，不用了，我就随便看看。见了鬼了！怎么到处都是傅锦言？这又是谁？怎么全都长着傅锦言的脸？苏苏，这么巧？不巧
，我想见你，所以在这等你。系统到底什么时候才能修复好？我必须立刻马上修正剧情。时间不确定。哼！就算没有地狱系统的帮忙，我也一样能让柳苏苏在那个世界待不下去。强行进入小世界，后果不堪设想。我的事情不要你管。进入小世界这是柳苏苏的隐私信息，挖掘出所有可以利用的信息。三天之内，我要他身败名裂。放心吧，用不了三天，我今天就弄死他下次再发这种胡说八道的新闻，我绝不会轻易放过你。这个瓶子就是你的下场。你怎么来了？哼，我来帮忙啊！万一你心软了，不想收拾那家伙，我就帮你揍他一顿。谢谢。走吧。柳苏苏，你给我等着！这是我创造出来的伏笔。他只能是我的，景、嗯、言哥哥，景言哥哥，你不是说要永远陪着我的吗？你不是说只要我回头，你就会永远等着我吗？你不是说你会永远只对我一个人好的吗？我不要积木了，我想要跟你在一起，我想通了，我喜欢的人是你。别碰我！不要让我的。你说什么？景言哥哥，你真的要娶那个女人？这么多年，这个小说的角色设定师，男配角只爱陈佳佳，难道？刘苏苏，你……哎，只会躲在电脑后面攻击别人。永远见不得光的小龙，到底哪里来的优越感，让你藐视这个世界啊？是你肮脏的思想，还是你自以为是的剧情设定？你知道我是谁？别靠近我的男人，不然我会不开心的。况且，你现在看起来还挺好欺负的。你说是吧？我们去吃饭吧，我饿了，想吃鱼。好啊。柳思思，这是我创造的小世界，你别想骑在我头上拉屎。不仅抢走了我的男人。还把我变成了女配角，我不会放过你。我申请立刻启动地狱系统的最终紧急功能。如果你强行使用最终紧急功能，你将永远被困在这个世界。我不管，得马上解决刘苏苏。怎么回事？我好像被地狱系统攻击了。院长，怎么回事
，云瑶强行使用了第一系统的紧急功能。原来是最后的挣扎，无自量力。有心做，就凭你一个小小的角色配角，也配和我争？傅锦英究竟看上了你？看上我什么？当然是看上我天使脸蛋，魔鬼身材。美丽大方，优雅得体啊！哦，对了，我还很有钱，还敢说话这么嚣张？你不会还指望傅景英来救你吧？我告诉你，是地狱系统为我准备的脱离小世界的空间，没有人能找到这里。你这次插翅难逃。这里是地狱系统单独创造的小空间，没办法使用道具，怎么办？你以为这小小的空间能困住我？你、嗯、怎么会这样？林瑶，我好像跟你说过吧，不要太自以为是。你是穿越执行官，你不是柳苏苏。<笑>穿越执行官又怎样？这是我的地盘，我不怕你，给我上！<笑>林瑶，这就是你想要的结果吗？空间系统崩裂，你将只能作为女配角留在这儿。这不可能！您好，您的咖啡，谢谢，不客气，祝您用餐愉快。你怎么帮林瑶清除记忆了？让她带着原来的记忆，在这个小世界永远做女配角，不是对她最好的惩罚吗？得饶人处且饶人，他也是被人蛊惑，就当是我感谢他创造出了傅景言的感谢礼吧。我知道新开了一家餐厅特别好吃，你带我去吃。好啊，都听你的。哎，发什么呆呢？啊，没什么，就是觉得那个男人好眼熟。傅景言，他是什么身份的人？怎么会认识我们这样的人？别白日做梦了，赶紧干活去！快躺下。哎，这才是看书的正确姿势。